एवरी वन हाव आर यू ऑल टूडे आफ्टर दी हॉलीडे वी आर गोइंग टू टीच यू दी प्रीवियस चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर अंडर दैट वी आर कंप्लीटेड योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मिंग इन पालमपुर नाउ आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट क्वेश्चन सी द स्क्रीन एक्सप्लेन दी नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो फार्मिंग एक्टिविटीज है पालमपुर की और यहाँ इंडिया की मोस्टली मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट पीपल्स आर फुल्ली डिपेंड अपॉन इन एग्रीकल्चर बट नाउ वी आर डिस्कस अबाउट नॉन फार्म एक्टिविटीज दो नॉन फार्म एक्टिविटीज मीन्स वॉट दो थिंग्स आर नॉट टू बी इंक्लूडिंग इन फार्मिंग इट्स ए नॉन फार्म एक्टिविटीज जो फार्म में एक काम नहीं करते वो क्या हो जाता है नॉन फार्म एक्टिविटीज तो फार्म मतलब खेती से संबंधित और नॉन फार्म मतलब बिना खेती के मतलब जो खेती में नहीं आता तो हम देखते हैं वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर हम लोगों ने पहले की जो वीडियो जो हम लोगों ने वीडियो देखी थी उसमें देखा था कि हमारा मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी पालमपुर का क्या था फार्मिंग खेती थी वी शेल नाव टेक ए लुक एट सम ऑफ दी नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी अब हम किसके बारे में बातें करेंगे कुछ नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ दीपल वर्किंग इन पालमपुर आर इंगेज इन एक्टिविटीज अदर दैन एग्रीकल्चर मीन्स वॉट सेवेंटी फाइव परसेंट पीपल्स आर डूइंग एग्रीकल्चर एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट पीपल्स आर वर्किंग इन अदर एक्टिविटीज मीन्स नॉन फार्म एक्टिविटीज सी दी फर्स्ट वन डेरी आपको पता होगा जो दूध की डेयरी वगैरह होती है द अदर कॉमन एक्टिविटीज जो कि ज्यादातर गांव साइड में की जाती है सी डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर जो पालमपुर की बहुत सारी फैमिलीज है वहां पर डेयरी का काम करना एकदम कॉमन है पीपल फीड देयर बफेलोस ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रासेस एंड जवार एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन जो बारिश के मौसम में जवार बाजरा होती है या अलग अलग तरीके की घास होती है जिसको खाने से जो वहाँ की गाय भैंसे हैं बहुत ज्यादा दूध देती हैं, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं रेनी सीजन में सब चीजों की क्रॉपिंग कर लेते हैं फसल उगा देते हैं उसके बाद अपने गाय भैंसों को वही चीज देते हैं जिससे कि उनको क्या हो जाता है उनके गाय भैंसे ज्यादा सी मात्रा में दूध देती है द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाय लार्ज विलेज तो उसके बाद क्या करते हैं वहाँ के लोग जो दूध ज्यादा मात्रा में होने के कारण सब तो पी नहीं सकते हैं तो क्या करते हैं अपने एरिए से दूसरे एरिए में दूध को सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं सो सेकेंड वन एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर मतलब जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर है छोटी मात्रा में जो कुछ मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है पैदा करना बनाना कुछ नए प्रोडक्शन को जो बनाते हैं पालमपुर में छोटी छोटी मात्राओं में वो क्या होती है एट प्रेजेंट ओनली फिफ्टी परसेंट पीपल्स आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर सिर्फ फिफ्टी परसेंट जो लोग हैं वो किस में काम करते थे मैन्युफैक्चरिंग में मतलब मैन्युफैक्चरिंग uh, मतलब क्या होता है उत्पादन करना कुछ चीजों को बनाना इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल जो पालमपुर है वहाँ के लोग क्या करते थे बहुत ही स्मॉल स्मॉल प्रोडक्शन में मेथड से काम करते थे और अपनी छोटी मात्रा में जो बिजनेस है उसको पूरी तरीके से काम करके उसी से अपनी फैमिली का अर्निंग करते थे जैसे कि वो कैरी आउट क्या करते थे एट होम और इन दी फील्ड विद दी हेल्प ऑफ फैमिली लेबर मतलब घर में ऐसे कुछ चीजों को बनाना जिससे कि वो लोगों को अपने घर के मेंबर ही सामान बना दे जैसे दूध है दूध से वो क्या कर सकते हैं पनीर बना सकते हैं दही बना सकते हैं घी बना सकते हैं तो उसके लिए वो किसी और को हायर नहीं करते जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ऑलरेडी वही लोग कामों को करते हैं नाउ थर्ड पॉइंट द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर शॉपकीपर्स मीन्स वॉट जो दुकान वाले जो होते हैं वो क्या वो कहाँ के होते हैं वो क्या करते हैं ये देखेंगे हम पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड ट्रेड मीन्स वॉट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज जहाँ पे एक्सचेंज होता है गुड्स को खरीदना और बेचना होता है उसे हम कहते हैं ट्रेड मीन्स व्यापार आर नॉट मेनी इन पालमपुर ये जो है यहाँ पे भी ऐसा है कि पालमपुर में व्यापार नहीं होता था ऐसा नहीं है वहाँ पे भी एक्सचेंज होता था The trader of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale market in the cities and sell them in the village. जैसे कि आपको पता है यहाँ पे क्या करते थे जो trader हैं Palampur के वो क्या करते थे जो वहाँ के जो shopkeeper हैं वो खरीदते थे सामान wholesale market में और अलग अलग cities में जाके या गाँव में जाकर उसको बेचते थे 
जैसे एग्जाम्पल आप लोगों ने गाँव में जो स्मॉल जनरल स्टोर देखी होंगी वहाँ पे पेन पेंसिल या चाय पत्ती होती ना शुगर ऑयल सोप टूथपेस्ट या फिर हम बोल सकते हैं नोटबुक कैंडल्स अदरवाइज वो तो छोड़ो आप लोगों ने देखा होगा जो स्लीपर होती है स्लीपर अम्ब्रेला छाते छाता वगैरह जो होती है ये सब सभी चीजें उनकी दुकानों में दिखाई देती हैं और भी आपने देखा होगा कि कुछ फैमिलीज जो होती हैं जो जिनका घर बस स्टैंड के नजदीक में होता है तो वो क्या करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है जगह बची होती है वहाँ पे छोटा मोटा कोई ना कोई सामान के दुकान या स्टॉल लगा देते हैं लाइक ये वेजिटेबल्स ईटेबल प्रोडक्ट जो इंसान लेके तुरंत यूज कर सके तो वो भी क्या करते हैं रोड साइड में आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़ी सी जगह में अपने वो ईटेबल प्रोडक्ट को लगा देते हैं ये भी आता है हमारा नॉन फार्म एक्टिविटीज में नाउ सी नास्ट लास्ट पॉइंट ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर आपको पता ही होगा ट्रांसपोर्ट मीन्स वॉट कैरिंग पैसेंजर और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट्स ए ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात एक जगह से दूसरे जगह पर आपको भी और आपके सामानों को भी जो ले जाए इट मीन्स ट्रांसपोर्ट देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज वहाँ पे जो पालमपुर है पालमपुर से रायगंज को कनेक्ट करने के लिए वहाँ के लोग बहुत सारे व्हीकल्स का इस्तेमाल करते थे जैसे कि रिक्शा वाला टांगा वाला जीप ट्रैक्टर ट्रक ड्राइव या फिर कुछ जो ट्रेडिशनल बुलक कार्ड्स होती थी बैलगाड़ी होती थी या बोगी होती थी इस तरीके से वहाँ के लोग क्या करते थे वन प्लेस टू अनदर अनदर प्लेस में जाते थे दे कैरी पीपल एंड गुड्स वो सामान को और इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते थे एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट और उसके बदले में क्या करते थे कुछ ना कुछ पैसे लेते थे द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट जितने भी लोग ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं वो क्या हो रहे आज के टाइम में लास्ट सेवरल ईयर से हम लोग देखने के लिए मिल रहा है कि ट्रांसपोर्ट की जो कैपेसिटी है मात्रा है या हम बोल सकते हैं उसका जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो हमारा आज फर्स्ट चैप्टर क्लोज हुआ ओके तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और अच्छी तरीके से उसको समझने की कोशिश करें ओके थैंक यू Thank <laughs> you.